Контент-маркетинг в 2021 году становится все сложнее и сложнее. И в 2022 году мы даже не знаем, какие стратегии будут реально работать. Потому что с каждым днем продвигаться в интернете становится все сложнее и даже по информационным запросам. По одной простой причине. Каждый день создается огромное количество контента. Вдумайтесь, 500 часов в минуту выливается видео на YouTube по статистике за 2019 год. А сейчас, конечно же, и далеко больше. Поэтому, как правильно продвигаться в контент-маркетинге, какие стратегии лучше всего использовать, в этом видео я остановлюсь на одной стратегии в честь которого названо это видео, а также упомяну и две другие. Поэтому оставайтесь с нами, не забывайте подписаться на наш канал. Меня зовут Николай Шмычков. Поехали! Те, кто смотрит видео на канале SEO Quick, знают, что мы очень тщательно подходим к анализу конкурентов и смотрим их сильные и слабые стороны. И вы часто замечали, что при анализе конкурентов мы иногда находим сайты, у которых фактически несколько страниц дают трафик, а все остальные странички трафика попросту не дают. И здесь кроется вполне резонный вопрос, а могут ли быть поисковые ключи, такие же самые, где весь трафик приходится гарантированно на первую страницу, а остальные страницы его не получают. Как такие странички вычислить? Как такие ключевые слова найти? Наверное же люб любые SEOшники задумаются над этим вопросом. И Рэнд Фишкин ответил на этот вопрос. Он выделил такие ключевые слова термином 10x контент и контент, который находится на первой позиции по этим запросам. Итак, давайте дадим определение, что такое 10x контент или 10-кратный контент. Десятикратный контент – это контент, который, находясь на первой позиции, в 10 раз по качеству лучше контент, который на второй позиции. И критериями качества выступает качество контента, количество полезного материала, стиль изложения, UX-дизайн страницы и наличие внешних ссылок. Итого мы собрали, в принципе, такое хорошее, достойное Определение. И по этому определению, в принципе, можно уже составить стратегию по поиску такого контента. Какие методы можно выделить для этих целей? Но давайте, прежде чем мы перейдем к методам, покажем на практическом примере, как такой контент выглядит и как его не спутать с обычным. Итак, давайте обратим внимание на выдачу. Мы возьмем специально разные запросы, у которых разная конкуренция. Первый вопрос, который я возьму, я буду брать чисто информационные запросы, потому что нам не нужна контекстная реклама, нам не нужны товарные сниппеты, нас интересуют только запросы. Ну и то по многим запросам вы можете увидеть рекламу. Первый вопрос, который я решил спросить, это что такое продвижение сайта. И, конечно же, что я вижу, да, Википедия, что такое SEO, сайты, сайты, академии, академии, академии. Вы можете смело сказать, что этот ключ занят. То есть он явно высококонкурентный, и по нему, в принципе, весь контент, который мы посмотрим, он будет соответствовать всем критериям хорошего 10x контента. И здесь... Нам делать нечего. Это не 10x контент. Это обычный контент, в который лучше не соваться с вашим контент-планом. По одной простой причине. Даже если вы напишете классную статью, которая будет самая лучшая на свете, на нее выставят кучу ссылок, вы не скоро переранжируете тех, кто занимает первое место. Вы попросту потратите свои деньги впустую. И многие так делают, составляют контент-план просто по семантическому ядру, заходят там в Ахревс или в Серпстат, выкачивают ключевые слова, кластеризуют и говорят, вот классные темы, пишите. И никто не делает следующий шаг, проанализировать выдачу и посмотреть, а кто на первом, втором, третьем месте. Что вообще происходит с выдачей топ-10? Ведь помните, что ваша цель попасть в первую тройку, а первая тройка гарантированно дает органический трафик. Я писал, насколько важно продвигаться на первые места и снял соответствующее видео. Упоминание этого видео вы сейчас увидите в описании, как важно быть в топ-1, почему топ-1 важен для большинства запросов, а для информационки, учитывая его повышенную кликабельность, в информационке нет лишних расширенных сниппетов, которые отбирают на себя 
фактически все внимание. И если так посмотреть, кроме рекламы, разве что и то сейчас реклама у меня загрузилась, есть только блок знаний и больше ничего не отвлекает. Информационные запросы шикарны для продвижения в органике. У них есть будущее, потому что по ним можно ловить и спокойно прогнозировать органический трафик. Ничего не отвлекает. Но именно проблема заключается в том, что если вы будете писать по таким запросам, вы проиграете. На молодые сайты такая стратегия точно не работает. Она заведет вас никуда, вы создаете блог, который никто не будет читать, потому что его никто не будет видеть. Переходим к другому запросу, который выглядит более похожим. Он же менее конкурентный, то есть что такое ключевые слова. Мы сейчас его откроем с инкогнито. Напоминаю, инкогнито в браузере это Shift-Ctrl-N, если на Windows. По-моему, на Mac команд заменяете, команд Shift-N. Вот, и мы, что мы видим? Вот мы видим, есть сайт э, хостинга, у которого есть страничка, что такое ключевые слова, потом идет Википедия, потом идет справка Гугла. И как вы думаете, вроде бы не настолько высококонкурентно, но все равно попробуйте переранжировать Википедию. Попробуйте переранжировать справку Google. Я понимаю, что у этих ребят получилось. Можно посмотреть, что они сделали хорошего. Но они написали хороший такой довольно гайд, который дает четкое определение ключевых слов. Но вы можете сказать, возможно, он плохой. Но давайте проверим, а что с этим э, сайтом может быть интересного. То есть на что можно обратить внимание. И для этих целей мы зайдем в Ahrefs. И в Ахревсе посмотрим. Да, ни одной ссылки, ничего нет. Просто хороший доменный рейтинг у хостинга. А у хостинга всегда хорошие доменные рейтинги. Действительно, потому что люди часто на них ссылаются. И, соответственно, получают большое количество ссылок. Поэтому сказать, что первое место занято заслуженно, можно переранжировать. То есть это спорное ключевое слово. Здесь можно попадаться. Но это все еще не 10x контент. Это просто контент, который можно попытаться переранжировать по стратегии того же Брайана Дина, которая называется «Техника небоскреба». А техника небоскреба я расскажу дальше в конце ролика. Кому интересно, я для удобства ставлю здесь вот сейчас такие переключатели, вы можете переключиться, а лучше досмотрите попросту до конца. Итак, по этому запросу мы понимаем, что это тоже явно не по определению 10x контента. Я решил сам взять запрос, как создавать 10x контент. И здесь увидел большое количество уже написанных статей. И даже есть какие-то ролики. Но, правда, здесь нет ни одного ролика про 10x контент, поэтому наш будет первый. Вот. И здесь вы увидите, есть много статей, которые писали. И дальше уже начинается нецелевой. И вот вы увидели, нецелевая статья находится на какой позиции? А мы сейчас пронумеруем на восьмой позиции. А нам, наша задача, чтобы нецелевая статья находилась на второй позиции. Ключевое отличие 10x контента на второй позиции находится нецелевой контент. И либо, если он и находится там какой-то более-менее внятный, но очень слабой площадке. Итого смотрим. Целых 7 позиций надо попытаться переранжировать. И здесь не получить толком трафик. Поэтому это не пример 10x контента. И мы сейчас возьмем стратегию, например, которую расписывали мы. И здесь мы видим на первом месте себя дважды. По факту это один и тот же сайт все равно, даже если вы видите, что это дважды один и тот же сайт. И потом идет 15 быстрых советов для улучшения контент-стратегии. И вы видите, что со сочетания тонкого контента нет слова сочетания. То есть никто не пишет. И там дальше идет, что такое тонкий контент, стратегия контент-маркетинга. Ну то есть... Просто про тонкий контент написано, но про стратегию его использования не написано. Поэтому вот фактически первые две позиции и являются нашим примером контента, с которым мы будем бороться. То есть именно вот такой является 10x контент. На чем строится стратегия? Смотрим дальше. Следующее, что вы должны понимать при работе с десятикратным контентом, это то, что контент, который находится, скорее всего, на первом месте, будет иметь обратные ссылки. И здесь у вас могут быть трудности, потому что именно странички, у которых огромное количество обратных ссылок, могут сильно вам помешать в продвижении. То есть вы, скорее всего, первое место можете не получить. Идеально, конечно, найти такой десятикратный контент, который... То есть цель для десятикратного контента, которое первое место принадлежит обычно слабому сайту без ссылок. Это просто граль для SEO, потому что вы можете создать свой контент, э, заработать на него ссылки 
и таким образом получить первое место. Но не буду забегать вперед, чаще всего будут ссылки. И, конечно же, ваша задача изучить, откуда они идут, какая стратегия продвижения использовалась, потому что на следующих этапах вам нужно будет ее превзойти. В первую очередь проверяете ссылки. Как проверить ссылки? Конечно же, нужно проверять их при помощи Ahrefs. Это легко сделать. Итак, мы пойдем в браузер при помощи плагина Ahrefs. Плагин Ahrefs позволяет видеть сразу выдачу непосредственно в браузере. Плагин работает, если у вас есть активная подписка. И я нашел ключик для нашего видео, который идеально подходит под критерий 10x контента. И что мы видим? Вот плагин нам выводит сразу все нужные запросы, все нужные метрики по этому запросу. И единственный момент, что нужно четко выбирать страну. Вы, мы выбираем сейчас Российскую Федерацию, потому что вопрос явно Лада это популярный автомобиль в России. И мы можем посмотреть, что происходит в выдаче по этому запросу. И мы увидим, что находится на первом месте такой CarExotic.com сайт, на, занимает весь трафик себе. И вы видите, какое количество ключевых слов, да, то есть в целом собирает сайт, и какое количество ключевых слов э, ранжируется по этой странице. Page факторы, доменные факторы. И вы видите, что на эту страничку все-таки есть одна внешняя ссылка. И на второй э, страничке идет уже технические характеристики. А нас интересовал запрос строения и устройства. Видите, что Google четко под устройство нашел эту страничку, считает ее более полезной, чем другие сайты. Как видите, другие сайты уже идут явно про все остальное, кроме классического э, устройства. Мы посмотрим на эту первую страничку, с которой мы будем конкурировать. И мы видим, как она сделана. Она расписана четко, устройство, вот навигация, вот фактически тут все переходы на разные детали. И, собственно, идут схемы устройства. То есть обычный классический информационник себе имеет хорошую страничку с картинками, схемой. И этого достаточно для пользователя. Тут есть все габариты, где что в двигателе находится. Но вы видите, у этой странички старый дизайн. Она старая. Юзабилити сайта плохое. Он еще сделан, даже ссылки еще на HTML заканчиваются, это старье такое, которое, с которым еще надо, как говорится, бороться, то есть то, что есть. Но сделан он по канону, классическое оформление, вот вам, пожалуйста, там переходы нужны детали, подписи рисунков, как из журнала, может это и есть журнал, который они просто распознали. Вот. Но в итоге сайт занимает первое место с плохим дизайном и всего лишь с одной внешней ссылкой. Поэтому... Такие вот статьи вам и нужно собирать для того, чтобы пытаться их переранжировать. Именно по этим запросам. Мы можем посмотреть, что есть еще по этим запросам, но мы видим, что дальше контент плохой. И поэтому с десятикратным контентом, в чем сложность, в отличие от классического тонкого контента, когда вы ищете контент, вам нужно собирать контент и превзойти его. Не просто писать на основе, но превзойти это первое место и найдя лучшее, что подойдет именно для этого материала. Как найти эти ключевые слова? Какой ключевой критерий их поиск? В первую очередь это показатель конкуренции. Именно конкуренция позволяет сразу выяснить, высококонкурентное слово или нет. Есть ли смысл там бороться или выдача уже забита хорошим контентом. А хрест в этом плане безупречен. Вы должны понимать, что в информационной тематике он очень помогает, потому что в нем можно сразу посмотреть по ключевым словам выдачу, далеко не убегая, просто проверив эти ключевые слова на практике. И сейчас я покажу, как искать тонкий контент, не уходя далеко в браузер, не копаясь, перебирая каждый запрос, а попросту через Ahrefs. Первый критерий, который вы должны понимать, скорее всего, про эти запросы, у Ahrefs а будет мало информации, либо информация будет спорной. По одной простой причине. Ahrefs любит объединять информацию, где контент имеется более-менее внятный и конкурентный, а мусорные запросы он почему-то избегает. Но мы решили проверить отдельные запросы в ручном режиме и нашли, собственно, закономерность. И эту фишку вы можете себе записать. Суть заключается в том, что мы взяли высокочастотную тему «пылесос». Неплохая такая тема, да, но я начал пересматривать конкретно термины, то есть я выбрал вопросы, потому что я целю все-таки вопросы. Ну и, конечно же, разумно я подозреваю, что конкуренция будет минимальная, то есть ее практически не будет. Вот. Ну и, конечно же, мне надо было исключить э -э рекламные блоки, потому что они явно нам будут мешать. 
Поэтому выдача таким образом сократилась. Ну, первое, что я начал делать, я начал, конечно же, проверять всевозможные запросы и смотреть выдачу. Это можно делать в Ахревсе буквально в один клик, далеко не убегая. Единственный момент, что иногда оно долго открывает, но вы можете к этому быстро привыкнуть, если, в принципе, смотреть. И вы видите... По запросу, как выбрать пылесос, вы видите, как выбрать, как выбрать рейтинг, как выбрать робот-пылесос, явно не наш случай, нам он не нужен. Я, конечно же, начал пересматривать многие, потому что это занимает время, такая работа, поэтому ее можно автоматизировать, можно выкачать все запросы и снять кей-коллектором вхождение в заголовки. Да, это можно сделать, это несложно, в кей-коллекторе, в стареньком это делается вот здесь. Вы выбираете любую рубрику, да, к примеру. Вот, и у вас есть, вот когда вы снимаете выдачу по гуглу, есть там главные страницы вхождения в заголовки. Так вот, все, что имеет, мягко говоря, вхождение равно нулю в заголовке, вероятно, ваш случай. То есть, вот, вот здесь можно найти ту самую волшебную тему по этому контенту. Например, продать стиральную машинку на запчасти, да, или сдать стиральную машинку на запчасти. Два интересных запроса, которые можно проверить. Ну и таким образом можно проверить себя вот так. Ну и что мы видим? Продать стиральную машинку в Одессе Буна запчасти. Вот мы видим первую страничку, которая, собственно, этим занимается. Да, ну, такой классический рекламный запрос. Но он не является информационным. В этом плане он такой немного отрицательный для нас. И если мы вернемся обратно, а, наш кей-коллектор, наша задача выловить здесь вопросы, и что является действительно сложным. Например, как? Возьмем вопрос как. Как заменить насос в стиральной машине LG? Давайте посмотрим, что есть по этому запросу выдачи. Мы видим, что одни ролики, статьи как таковой нет. И вот находится, как заменить насос в стиральной машине своими руками. И фактически только аж находится на последнем месте. То есть фактически метод рабочий. Можно использовать кей-коллектор. Для этих целей в кей-коллекторе у нас есть такой функционал. Когда вы собираете данные... У вас есть здесь кнопочка «Сбор данных поисковой системы» SERP. И вы нажимаете «Получить данные поисковой системы», которая вам нужна. При сборе этих данных, затем использовав фильтры вхождения в заголовки, отсортировав их по частоте, вы можете увидеть те темы, с которыми можно работать и по которым можно смело писать контент, далеко не убегая. Как же это делать в Ахревсе? В Ахревсе это делать чуть сложнее, потому что нужно тыкать каждый запрос и смотреть. Поэтому кей-коллектор действительно будет под споре. Но если у вас есть только один, как говорится, только один Ахревс, то, само собой, здесь можно найти запросы. Я вот, собственно, долго искал, нашел интересный запрос, связанный с аквафильтром. И вот, и я решил проверить запрос, как выбрать пылесос с аквафильтром. И самое интересное, что именно только его и предлож... начал выбирать и наткнулся на другое. Я увидел, что в выдаче, как выбрать запрос с аквафильтром, все забито. Но, правда, сайт... сайты идут в перемешку. Украинские, казахстанские, русские. В принципе, можно побороться. Но я решил проверить другой запрос, как чистить пылесос с аквафильтром. Наткнулся на него при сборе семантики и обнаружил, что первое место пустое. Именно вот пример, где можно спокойно зацепиться за десятикратный контент. Именно здесь можно спокойно писать и готовить себе свое место. Потому что запрос, который написан по про пылесос Томас, это всего лишь частный случай чистки пылесоса с аквафильтром. Потому что и они существуют от разных производителей. Поэтому написать хороший гайд, в котором можно рассказать, как чистится пылесос с аквафильтром детально, вы можете сделать прямо сейчас. И это не займет никакого труда. А теперь переходим к тому, что как надо писать этот контент. Первое, что вы должны сделать, это, конечно же, уделить внимание длине контента. Помните, что десятикратный контент обычно всегда длиннее его предшественника. Он больше, содержит больше полезных элементов, использует больше медиа и интерактива. Здесь я покажу пример, когда я писал статью по продвижению медицинских сайтов. Вот, и я хочу показать пример, сколько времени мне пришлось бороться для того, чтобы перебить другие сайты. Да, периодически в расширенных сниппетах могут появляться разные сайты, и они действительно меняются, но мы боролись вот с этим сайтом и изучали его структуру. Мы увидели, что написано, нашли всю воду, которая тут была бесполезная, написали, в принципе, что можно переработать, и написали свой кейс, который занимает первое место. И первое место, собственно, над расширенным сниппетом не спорю. То есть считаем формально второе, но занимает. 
Вот. На этот кейс мы действительно потратились на продвижение, мы его продвигали именно по стратегии десятикратного контента, о чем я и хочу с вами поделиться. Кейс, который написан на самом деле, имеет в себе хорошие структурированные главы, расписанные полные чек-листы, инфографики, разбитые на главы элементы содержат в себе правильные графические навигационные элементы. То есть вы видите, есть и скриншоты, есть и схемы, есть и объяснение каждой схемы, есть детально, что это за скрины, то есть информация. То есть текст расположен так, что все, что вы читаете, вам легко понять, на каком этапе что делалось. Плюс показан даже предварительный этап работы SEO, как работает, как структура превращается в структуру для программиста да, и структуру для дизайнера, который должен продумывать общую логику страниц и элементов. И таким образом, когда мы делали структуры страниц, мы все это прописывали. Отдельно уделили внимание, собственно, самому продвижению, как делать заголовки, как делать геотаргетинг в заголовках, какие моджи использовать, как использовать быстрые ссылки в выдаче, каким образом их получить, как получить звезды в рейтинге. Много чего рассказали именно касательно медицинки. И эту статью мы периодически обновляем, добавляем в нее новые элементы, в частности по поводу апдейтов поисковых систем. Все медицинские апдейты собраны в последней главе. И все, что касается исключительно медицинских апдейтов, их последствий для сайтов, собрано даже в виде вставленных подкастов прямо в этот материал. Этот материал действительно книга по продвижению медицинских сайтов, в которых содержится все, что нужно вам для раскрутки. Вам не нужно далеко бегать, в ней есть полный кейс с реальными историями, плюс инструкция. То есть фактически человек, у которого медицинский сайт, может попросту взять эту инструкцию, расписать все план работ и потихонечку внедрять. Внедрять и продвигать свою клинику в своем регионе. Никаких бирж, никаких серых методов здесь не описывается. Описываются только рабочие методы, которые внедрялись для медицинских сайтов. И того, как мы хотели бы закончить на этом мысль, на написание контента вам нужно потратиться на UX максимально качественно. Но вы не можете сделать UX только для одной страницы, вам нужно сделать UX для всего сайта. Поэтому вам необходимо заказать какой-то хороший аудит юзабилити, сделать анализ конкурентов, проанализировать конкурентов, посмотреть, какие решения существуют за рубежом у блогов, собрать это все воедино, внедрить новейшие разработки у себя. Я вам так скажу, многие ошибочно делают анализ конкурентов, смотрят только на соседей и смотрят, какие они плохие. Но нужно смотреть дальше, нужно смотреть на конкурентов зарубежных, нужно смотреть на аналогичные сайты, просто построенные по вашей логике, но в других нишах. Поверьте мне, если бы наши украинские интернет-магазины бы смотрели бы только друг на друга, таких монстров, как сейчас у нас в украинском рынке, не появилось бы. В Рунете до сих пор это заметно, что многие смотрят только друг на друга и не хотят тратиться. И стоит кому-то сделать большой редизайн, как все массово начинают шевелиться и что-то делать. Но будьте первым, не задерживайтесь, не будьте в хвосте, не едьте вторым. Следите за этими вещами. Поэтому можете обратиться к нам, мы вам выкатим полный аудит изобилити и расскажем, где у вас явно есть точки роста, которые вы можете сейчас надавить и получить рост в органике. И чаще всего они кроются как раз в UX дизайне. Многие допускают грубую ошибку и отдают такой контент копирайтерам. Такой контент, который вы хотите переранжировать по стратегии десятикратного контента, копирайтерам, которые не разбираются в теме, давать ни в коем случае нельзя, потому что следующий этап его продвижения вас выставит просто королем голым. Фактически вам это не нужно делать, поэтому подумайте о том, как вам реализовать Написание контента своими силами. Да, выделяйте для этого время. Собирайте материал, анализируйте. Либо найдите специалиста, который вам напишет хороший годный маркетолог. Попросите специалистов в вашей отрасли написать. Да, они, может, захотят денег, но такой контент лучше писать для себя именно по этой стратегии специалистам. Можете сделать сборную солянку, попросить разных специалистов ответить на ключевые вопросы для создания контента. Таким образом, ваша статья наполнится цитатами специалистов который только его усилит. Не бойтесь, не выкатывайте сырую версию, не выкатывайте недоработки. Сделайте контент качественно настолько, чтобы вам было легче его 
продвигать. А мусорный контент продвинуть у вас по тем стратегиям, которые я расскажу, попросту будет невозможно. Есть такой нюанс, что в топ-1 вы можете найти контент, который устарел на несколько лет. Да, такое вполне возможно. Тему десятикратного контента обсуждали в прошлом году и все про него дружно забыли. Но юмор в том, что эта стратегия актуальна и актуальна до сих пор. Она никуда не делась и она работает, потому что находить такой контент это действительно круто. И продвигаться по нему еще круче, как я и показал на примере про продвижение медицинских сайтов, где мы нашли очень слабые кейсы в топ-10 и решили написать свой более детальный и полный. Вот, поэтому следующее, что вы должны понимать, вы должны уметь продвигать этот контент. И здесь вам не нужно идти на биржу, не нужно ничего делать. Попробуйте поделиться написанной статьей в соцсетях. Напишите экспертам в личке, чтобы они попросили оценить ваш материал. А если им понравится, конечно же, вы можете попросить репоста там, в их телеграм-каналах или в их соцсетях, для того, чтобы они привлекли больше аудитории. Во-вторых, попробуйте написать несколько публикаций по классической схеме Outreach. Для этой цели попросите оценить вашу статью при помощи такого инструмента, как Бастрим. Бастрим в этом плане действительно очень удобен. И вы можете в Бастриме э, зайти, создать свой список, кому вы обычно пишете, собрать список имейлов, e список сайтов и написать, собственно, всем владельцам площадок, которые вы себе собрали, письмо и отправить это письмо с просьбой оценить вашу написанную статью. Если она им понравится, вы можете смело сказать, что хотите написать рецензию на эту статью, на их публикацию и поделиться экспертным мнением. И таким образом ваша статья будет опубликована на сторонних площадках, то есть она получит ссылки, которые не получите ни на каких биржах, ни на каких форумах, ни на каких ПБН. Это все мертвые методы для продвижения десятикратного контента. Десятикратный контент это стратегия, к которой вы должны подготовиться. Вы не можете с первого месяца заниматься этой стратегией, если вы не подготовите свой сайт. Итак, подведем выводы. Десятикратный контент это стратегия по продвижению контента, который во много раз превосходит тот, который находится на первом месте. Во-вторых, он требует тщательной подготовки сайта по юзабилити. В-третьих, он требует подготовки авторов для того, чтобы они писали только экспертное мнение. Можно приглашать сторонних авторов, которые могут вам собрать контент воедино, добавив туда несколько разносторонних, разносторонних точек зрения. Ну и, конечно же, последнее, продвижение контента не строится по классическим серым методам. Да, можно где-то пойти на какие-то крупные форумы и написать пост с просьбой оценить публикацию, но это должны быть крупные форумы, где нет мертвых душ, где есть реальные люди, которые его оценят. Такой крауд-маркетинг может сработать. Но все остальные методы будут бесполезны. Мы рекомендуем использовать технику Outreach, когда вы ее пишете для потенциальных площадок, которые могут опубликовать рецензию на вашу статью, либо принять вашу рецензию в виде гостевой публикации по этой тематике. Ну и, соответственно, можно еще заниматься классическим методом написания эссе, таких публикаций, которые вы делаете после каких-то публичных выступлений на других площадках. Например, я выступил на одном из вебинаров, и они сделают текстовую версию моего доклада, и таким образом получится статья с ссылкой на меня. Такие методы продвижения контента очень хороши. И помните, десятикратных контентов его не делается много. Вы можете за весь год сделать 3-4 таких статьи. Это в лучшем случае. А в худшем одну. Но помните, что если вы ничего не будете делать, вы не получите ни одного десятикратного контента. Ну и напоследок я хотел рассказать еще про две стратегии. Я делаю анонс, потому что про них я уже рассказывал, а про одну я расскажу в следующих видео. Обязательно расширенный инструктаж, поэтому не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Поэтому сейчас я скажу, что есть еще стратегия, которая очень похожа на десятикратный контент Ренда Фишкина. Это, конечно же, стратегия небоскреба Брайана Дина. Суть заключается в том, что вы находите контент, который находится в топе, и стараетесь создать лучше, и написать владельцам ссылок, который получил кучу ссылок в контент, находящийся в топе, чтобы они оценили и ваш, либо добавили линки на вас э, в своих статьях, что есть еще и аналогичный контент, возможно, даже лучше. Иногда можете попросить и о замене ссылок, а иногда можете попросить, чтобы вас добавили в листинге, где существует предыдущий контент. Суть заключается в этой стратегии в том, что она действительно требует кропотливого участия, и она направлена не сколько на контент, именно блоговые статьи, а больше направлена на какие-то тулы, она хорошо там работает, хорошо работает на действительно гигантских инструкциях каких-то, ну уж точно не на вот этих вот тонких и узких местах. 
вот десятикратный контент, он больше приспособлен как раз для контента, у которого может не быть ссылок вообще. Но он попросту такой есть. И здесь вот ключевое отличие, что у небоскреба стратегии Первое место обычно имеет много ссылок, и вы на него целитесь. И метод поиска строится от обратного. Вы изучаете конкурентов и ищете его без байлинкс контент. Тот контент, который собирает много ссылок. Вот это ключевое отличие. Ну и следующая стратегия, это стратегия тонкого контента, который мы сегодня упоминали. О ней будет следующее видео, более детально разжеванным. Это наша стратегия, и она очень похожа на десятикратный контент и одновременно на технику небоскреба, но имеет свои отличия. Подписывайтесь, не забывайте про наш канал, задавайте вопросы в комментариях, ну и конечно же приходите на наши вебинары. До новых встреч!